வெல்கம் டு சர்னியா சத்யாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து காலிஃப்ளவர் கீமா குழம்பு அதாவது தமிழில் சொல்லணும்னா காலிஃப்ளவர் கொத்துக்கறி குழம்பு எப்படி வந்து நான்வெஜ்ஜில் வந்து கொத்துக்கறி குழம்பு வைக்கிறாங்களோ அதே மெத்தடில் வந்து காலிஃப்ளவரை வந்து நம்ம சின்ன சின்னதாக குட்டி குட்டியாக நறுக்கி நம்ம வச்சோம்னா காலிஃப்ளவர் கீமா குழம்பு அதே டேஸ்டில் அதே மாதிரியே இருக்கும் வாங்க இதுக்கு தேவையான பொருளாக என்னென்னு பார்ப்போம் இந்த மாதிரி ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக அழகாக நல்லா இருக்கும் பாருங்கள் காலிஃப்ளவர் நம்ம காலிஃப்ளவரில் நிறைய வெரைட்டி நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணிவிட்டேன் இது அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு காலிஃப்ளவர் வாங்கும்போது நான் சொல்லியிருக்கேன் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷானதாக எல்லா பூவும் ஒன்று சேர்ந்து இருக்கிற மாதிரி பார்த்து வாங்கணும் பூச்சி எதுவும் இல்லாமல் அந்த மாதிரி நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான காலிஃப்ளவர் ஒன்று எடுத்துருக்குறோம் அப்புறம் அதை அந்த காலிஃப்ளவரை வந்து எப்பயுமே மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டு எடுக்கணும் அதுக்கு தேவையானது ஒரு ஸ்பூன் உப்பு கல் உப்பு கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் போட்டிருக்கோம் அப்புறம் இந்த குழம்பு வைக்கிறதுக்கு மசாலா ரெடி பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க அரைமுடி தேங்காய் நல்லா பல்லு பல்லாக எடுத்து வச்சுருக்குது கசகசா வந்து ஒரு நாலு டீஸ்பூன் சோம்பு வந்து ரெண்டுலேருந்து மூணு டீஸ்பூன் முந்திரி பருப்பு நம்ம தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம் ஒரு பத்து பன்னெண்டு முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த நாளை மட்டும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு மிக்சியில் நல்லா நைஸாக பேஸ்ட் மாதிரி நல்லா அரைச்சிக்கு வரணும் அப்புறம் இந்த குழம்பு வைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் எடுத்துக்கிறணும் தாளிக்கிறதுக்கு வந்து கடுகு கடுகு உளுந்து அப்புறம் வந்து ஹோல் கரம் மசாலா எல்லாம் எடுத்துக்கிறோம் கொஞ்சோண்டு சோம்பு நம்ம அரைக்கிறதுக்கும் சோம்பு சேர்த்துருக்கோம் தாளிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு சோம்பு சேர்த்துட்டு பட்டை பிரியாணி இலை கல்பாசி ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு அண்ணாச்சி பூ அந்த இதழு அப்புறம் வந்து கிராம்பு இதெல்லாம் எடுத்துருக்கோம் அப்புறம் லாஸ்ட்டாக வந்து கொத்தமல்லி தலை அலங்கரிக்கிறதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு இந்த குழம்பு வைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு வெங்காயம் இதில் நாங்கள் சின்ன வெங்காயம் தான் நல்ல க பொடி பொடியாக சாப் பண்ணியிருக்கிறோம் சின்ன வெங்காயம் வந்து ஒரு நூற்றம்பது கிராம் சின்ன வெங்காயம் இதுக்கு போட்டுக்கலாம் நம்ம இஷ்டம் நிறையா போட போட நம்மளுக்கு வந்து கிரேவி வந்து நிறையா கிடைக்கும் ரெண்டு பழுத்த தக்காளியை அதையும் நல்லா நறுக்கிக்கிறோம் பச்சை மிளகாய் வந்து இந்த மாதிரி உடச்சி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இந்த குழம்புக்கு பச்சை மிளகா அந்த டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு இஞ் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து மசால் பொடி நம்ம வீட்டிலே அரைச்ச குழம்பு பொடி வந்து அஞ்சு ஒரு அஞ்சு ஸ்பூனாவது நம்ம சேர்த்தா தான் அந்த குழம்புக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா தேங்காய் எல்லாம் அரைச்சி ஊற்றுறோம் அதெல்லாம் ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் வந்து மசால் பொடி தேவையான அளவு கருவப்பில் இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணுன்னா இந்த காலிஃப்ளவரை வந்து பொடி பொடியாக நறுக்கிக்கிறணும் இந்த பூ மட்டும் நறுக்குனா போதும் தண்டெல்லாம் நறுக்க தேவையில்லை இதில் இருக்க பூவை வந்து நல்லா சாப் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ சூப்பராக வந்து நம்ம காலிஃப்ளவரை ஒரே மாதிரி கீமா மாதிரி நல்லா நறுக்கிட்டோம் பார்த்துக்கோங்க அந்த தண்டெல்லாம் சேர்க்காமல் பூ மட்டும் நறுக்கிருக்கோம் நாங்கள் வந்து நிறையா இருக்கிறதுனால நறுக்கலை என்னோடய ஃபுட் ப்ராசஸர் நான் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அதில் வந்து சாப் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பிளேடு கொடுத்துருக்காங்க இந்த பிளேடில் வந்து நான் நல்லா சூப்பராக துருவியாச்சு இந்த ஃபுட் ப்ராசஸில் வந்து நிறைய நிறைய சேர்த்தா தான் ஈஸியாக துருவ முடியும் உங்கள் வீட்டில் சின்ன சைஸில் ஆனியன் சாப்பிட்ற மாதிரி இந்த மாதிரி இருந்தாலும் இந்த காலிஃப்ளவரை பூவை மட்டும் சேர்த்து அரைச்சிடலாம் இப்படி இல்லாதவங்க இந்த மாதிரி சாப்பர் இல்லாதவங்க கையிலேன்னு இருக்கலாம் அது எப்படின்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம மொதல் அந்த பெரிய பூவில் இருந்து சின்ன சின்னதாக மொதல் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு கையிலே அப்படியே இந்த கீச் கீச்சுன்னு செய்வாங்க அப்படி கீ கீச்சுறது மாதிரி அது மாதிரி செஞ்சோம்னா ஈஸியாக வந்துடும் அவ்வளோதான் இந்த தண்டு வந்து வேஸ்ட்டு கீழே போட்டலாம் இதுக்கு நான் தண்டு போட்டால் அவ்வளோ நல்லா இருக்காது அந்த மாதிரி எடுத்த காலிஃப்ளவர் கீமா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து தேங்காய் முந்திரி பருப்பு கசகசா சோம்பு அரைச்ச பேஸ்ட்டும் நல்லா நல்லா வலுவலு நான் எடுத்து வச்சுட்டோம் அரைச்சி வச்சுட்டோம் இப்போ இந்த மாதிரி கையில் நறுக்கணும் சேர்த்தாச்சு நம்ம சாப்பிட்ல நறுக்கும் போது எல்லாம் ஒரே மாதிரி ஈவனாக நல்லா வந்துருக்குது இந்த பக்கம் வந்து ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி கொதிச்சிருச்சு இதில் வந்து கல் உப்பும் மஞ்சள் தூளும் சேர்த்துக்கிறோம் சேர்த்துட்டு இந்த துருவனை காலிஃப்ளவரை சேர்த்துடுறோம் இதை போட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷத்தில் டக்குன்னு எடுத்துடணும் ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே காலிஃப்ளவர் க்ளீன் பண்ணுறத நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதில் வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷமாக அதை வைக்கணும் இது ஏற்கனவே நல்லா துருவது துருவுனதுனால இந்த சுடுதண்ணியில் போட்டு எடுத்தால் போவோம் அப்படியே இல்லைன்னா ரொம்ப வெந்துடும் இந்த காலிஃப்ளவர் பூவை எல்லாம் போட்டுட்டு அடுப்பை வந்து ஆஃப் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் ஒரு கரண்டியை வச்சு இப்படி ஒரு லைட்டாக கிண்டி விட்டுட்டு நம்ம வடிச்சிடலாம் எந்த ஒரு காய் வச்சாலும் நம
கடுகு பொறிஞ்சிடுச்சு நம்ம பட்டை கிராம்லாம் தாளிச்சுக்கிறோம் இது நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறோம் வெங்காயம் அது கூடயே பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலாம் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லிலாம் வந்து கிரேவி வைக்கும்போது எல்லாத்துலேயும் அதிகமாக சேருங்க அப்போ தான் வந்து அதை நம்ம தூக்கி கீழே போட்டாலும் அந்த சத்து வந்து அந்த குழம்புல வந்து இறங்கிருக்கும் அப்போ தான் குழம்பும் நல்ல ருசியாக இருக்கும் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு வதக்குனிங்கன்னா சீக்கிரம் வதங்கும் வெங்காயம் வதங்கணுன்னே இஞ்சி வெள்ளைப்பூடு சேர்த்துக்கிறோம் இஞ்சி வெள்ளைப்பூடு ஒரு ஒரே ஒரு வதக்கு வதக்கிட்டு நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி வதக்கும் போதே அந்த இஞ்சி வெள்ளைப்பூடு வாசமும் போயிடும் இதையும் நல்லா வதக்கிக்கிறோம் தட்டு போட்டு மூடி வதக்குனிங்கன்னா சீக்கிரம் வதங்கும் தக்காளி இந்த அளவுக்கு வதங்கணுனே நம்ம காலிஃப்ளவர் கீமாவை சேர்த்துக்கிறோம் இதை போட்டு இப்பயே எண்ணெயில் நல்லா வதக்கிக்கிறோம் நல்லா அந்த மாதிரி கையை வச்சு பிரட்டி பிரட்டி எண்ணெய் ஃபுல்லாக இந்த காலிஃப்ளவரில் பறுற மாதிரி வதக்கிக்கோங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷமாவது நல்லா வதக்கணும் ஏன்னா நம்ம வேக வைக்கலை இந்த வதக்குதர் வதக்குறதுல தான் வந்து நல்லா வேகும் அதனால் நல்லா வந்து கை விடாமல் அப்பப்போ கிண்டி கிண்டி வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷமாக நல்லா வதக்கிடுங்க காலிஃப்ளவரை இப்படி ஒன்று ஒரு அஞ்சு அஞ்சுலேருந்து ஆறு நிமிஷம் நல்லா வதக்கியாச்சு உங்களுக்கு தெரியும் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அந்த ஈரப்பசையெல்லாம் போய் காலிஃப்ளவர் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இப்படி செஞ்சால் தான் சாப்பிட்றதுக்கு வந்து ஒன்று சேர்ந்து நல்லாயிருக்கும் இல்லை தனித்தனியாக உதிர் உதிராக இருக்கும் இப்போ வந்து மசால் பொடியை போட்டு ஒரு ரெண்டு கிண்டு கிண்டிக்கிறோம் இப்போ தண்ணி ஊற்றிக்கிறோம் தேவையான அளவு இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மூடி வைக்க போகிறோம் இது ஒரு ரெண்டு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் தேங்காய் கசகசா பேஸ்ட்டும் கொஞ்சோண்டு புளி இதில் வந்து கொஞ்சோண்டு ஒரு சீர் புளின்னு சொல்லுவாங்க பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் புளி நான் சொல்ல இன்க்ரீடியன்ஸை சொல்ல மறந்துட்டேன் சேர்த்துக்கிறணும் இப்போ ஒரு ரெண்டு கொதி நல்லா வந்துருச்சு மூடி வச்சோம் கொஞ்சோண்டு புளி இது ஒரு ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம தேங்காய் பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ புளி ஊற்றிட்டு ஒரு கொதி வந்தோடனே தேங்காய் கசகசா சோம்பு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ இது ஒரு ஒரு கொதி நல்லா வரணும் இதுக்கு வந்து ரொம்ப தண்ணி தேவையில்லை ஒரு அளவான தண்ணி வச்சா தான் கிரேவி மாதிரி பிரட்டின மாதிரி வச்சா தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இதை திரும்ப மூடி வச்சிடறோம் தேங்காய் பேஸ்ட் போட்டு ரொம்ப கொதிக்க வைக்காமல் ஒரு கொதி வந்த உடனே நம்ம அடுப்பை சிம்பிளில் வச்சுட்டு கொத்தமல்லி தலையெல்லாம் தூவி விட்டுக்கிறோம் நிறைய கொத்தமல்லி போடுங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப சூப்பரான ஸ்பெஷலான நம்ம காலிஃப்ளவர் கொத்துக்கறி குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து முக்கியமாக பூரி சப்பாத்திக்கு சூப்பராக இருக்கும் நான் ரொட்டி இந்த மாதிரி எந்த வெரைட்டிக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது ரொம்ப ஸ்பெஷலான குழம்பு ஒரு பூ வாங்கினீங்கன்னாவே நிறைய குழம்பு நம்மளுக்கு வரும் நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு உங்கள் கெஸ்ட் யாராவது ஸ்பெஷலாக நீங்கள் கவனிக்கணும் ஸ்பெஷலாக வீட்டில் ஏதாவது வித்தியாசமாக செய்யணும்னு நினைக்கும்போது இந்த வெஜ்ஜில் இந்த குழம்பை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா எல்லாருமே ஆச்சரியமாக கேட்பாங்க இது வந்து நம்ப மாட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு சாப்பிடும்போது காலிஃப்ளவர்னு நீங்கள் சொல்கிற வரைக்கும் தெரியாது அந்தளவுக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் சூப்பரான காலிஃப்ளவர் கீமா குழம்ப நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வ